estadísticamente tenés, tenés buena distancia libre entre columnas. Tenés buena distancia libre entre columnas. Y por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, la predisposición de las redes de, de servicio a la, a la producción, que tengan la capacidad de adaptarse. ¿Mm? Acá se va a plantear todo por, por vía aérea, este, con un troncal perimetral a la nave. Entonces después de ese troncal se va saliendo hacia los, hacia los puestos de trabajo. El tipo de obra industrial, de planta industrial, este, obedece a la misma lógica básicamente que cualquier, cualquier obra. Quizás con un énfasis mayor en lo que es la, la lectura del entorno y en cuanto a las posibilidades de servicios que brinda ese entorno. En el, la demanda de energía, de pavimentos, de gas, en el caso que la, la empresa requiera gas. Eso hace un poco la, la demanda exigente respecto a las condiciones eh, preexistentes de, antes de establecer la, la fábrica. Como dato importante este, está toda la cuestión medioambiental, o sea que la, la nueva fábrica eh, no tiene que dañar, incluso tiene que mejorar lo que es las, las condiciones del entorno inmediato, inmediato en cuanto a, la, a medio ambiente. Como obra en particular, las obras de este tipo industriales ofrecen una, una escala que es, es un desafío en sí misma. Eh, son intervenciones importantes en, en cuanto a metros cubiertos y en cuanto a, a metros de, de lote o de parcela. Eh, y tiene la, la característica a veces de, de cohabitar distintos programas, como pueden ser un edificio de producción, un edificio de oficina, un edificio logístico, y este, cada trabajo nuevo presenta un desafío en cuanto a la interpretación de procesos productivos distintos, ¿no es cierto? Eh, por eso planteábamos que es muy importante como punto de partida relevar cómo trabaja y entenderlo y poder dialogar con el, con el cliente en un lenguaje similar. Características importantes que tiene que ofrecer el edificio industrial es la posibilidad de ir adaptándose a los cambios y la evolución que va este, sufriendo el proceso de producción. Por eso, características como la distancia entre columnas para que liberen la, la planta de obstáculos. Por eso la altura libre son este, características geométricas que hacen a esa, a esa versatilidad y a esa adaptación. Además, una planta libre ofrece la posibilidad de hacer layout este, directos, sin retrocesos y con fácil control visual. O sea, la planta libre permite este, rápidamente este, visualizar si hay algún problema en la, en la planta de producción. Thank you.